Hello Grade 7! In this video, we will discuss the basic geometric constructions. Let's define first the following terms. Bisector, a line that divides something into two equal parts. In our given figure, line MN bisects segment AB. Ibig sabihin nito, ang line MN ang humati sa segment AB. Next is a perpendicular bisector. It is a line perpendicular to another line that divides the original line into two congruent parts. In our figure, line K is a perpendicular bisector of line M. Kapag may kasama ng word na perpendicular ang bisector, ibig sabihin ang hinati niya ay isang line. Tandaan na kapag sinabi nating line, ito ay isang guhit na mayroong dalawang arrowheads. Ibig sabihin, maaari nating itong i-extend sa magkabilang dulo. Next is a compass. It is an instrument for drawing circles and arcs and measuring distances between points, consisting of two arms linked by a movable joint, one arm ending in a point, and the other usually carrying a pencil or pen. Kung wala tayong kompas sa bahay, ay maaari tayong mag-DIY or do-it-yourself gamit ang string or yarn at pencil, gaya ng mga ito. We also have the straight edge. It is a ruler, with or without units, used to guide in making a straight line or figure. Now that we already know the different terms, we can now proceed with the basic geometric constructions. First, how to bisect a segment. Our task is to construct the bisector of line segment JK. Para sa una nating step, kailangan nating iset up ang ating compass kung saan makocover nito ang mahigit sa kalhati na haba ng ating given segment. Mula sa point J, mag-drawing ng arc. At mula sa point K, ulitin lamang ang step 1. Para sa step 3, i-connect ang points of intersection ng dalawang arcs. Pangalanan ang segment ng line segment LN. For our last step, Step number 4, name the point of intersection of line segment JK and line segment LN as point M. Point M is called the midpoint. The midpoint bisects the segment or ang midpoint ang humahate sa isang segment. Thus, line segment JM is equal to line segment MK. Kung wala namang tayong available na kompas sa ating bahay, ay maaari tayong gumawa ng katulad nito. Gamit lamang ang isang tali at dalawang lapis. Ulitin natin ang pag-construct ng segment by sector gamit ng ating DIY compass. Tuturuan ko kayo kung paano ito gamitin. Itapat ang isang lapis sa point J. At ang isang lapis naman ang gagamitin natin upang mag-drawing ng arc. At ulitin ito sa point K. Paalala na iwas ng igalaw ang lapis na nasa point para maging maganda ang pag-drawing natin ng arc. Hayan! At nagamit na natin ang ating DIY compass upang makapag-drawing ng arc. Sundin lamang ang susunod na step sa pag-construct ng bisector. Gamit ang dalawang points of intersection ng dalawang arcs, iguguhit na natin ang bisector gamit ang straight edge o ruler.
Again, ang intersection ng dalawang segments, which is the point M, ay tinatawag na midpoint. Next, how to bisect an angle. For our task, we need to construct the angle bisector of angle E. Step 1. Ipwesto ang dulo ng compass sa point E. Magdrawing ng arc na magi intersect sa sides ng angle. Pangalanan ang mga points of intersection ng P at T. Step 2. Mula sa point P, iseta pang compass na bahagyang mas malaki sa kalhati ng arc PT at magdrawing ng arc. Step 3. Gamit ang same setup ng compass, uliti ng step 2 mula naman sa point T. Last step, draw ray EW. Ray EW is a ray bisecting angle E. Thus, it is called an angle bisector. An angle bisector divides the angle to two congruent angles. Therefore, the measure of angle PEW is equal to the measure of angle WET, or angle PEW is congruent to angle WET. Next is how to construct perpendiculars. Using the construction in how to bisect a segment, Right angles are formed by the two segments. This is the same procedure to construct perpendicular lines. Para maipakita ang mga perpendicular lines, i-extend lamang ang dalawang segments sa magkabila ang direksyon at lagyan ng arrowheads. At narito na ang ating mga perpendicular lines. In symbol, line JK is perpendicular to line LN. Now we will have how to construct parallels. Our task is to construct a line parallel to a given line. Here's the procedure. Step 1. Draw line K intersecting line PT at point A. Para sa step na ito, malayang gumuhit ng line basta ito ay mag intersect sa line PT. Pangalanan itong line K. Habang ang kanila namang point of intersection ay pangalan ng point A. Step 2. Mula sa point A, iseta pang compass upang iguhit ang arc na mag intersect sa line K at line PT. Ang mga points of intersection ay pangalan ng point B at point S. Step 3. Gumawa ng panibagong point sa line K at pangalanan itong point C. Mula dito, gamit ang same setup ng compass, gumuhit ng arc at pangalanan ang kanilang point of intersection ng point D. Para sa step number 4, iset ang opening ng compass kung saan kapareho nito ang distance mula point B to point S. 
at ngayon, mula sa point D, gumuhit ng arc. Pangalanan ang point of intersection ng dalawang arcs ng point E. Step 5. Gumuhit ng line na madadaanan ang point C at point E. At ito ang makabubuo ng line CE. And that's it! Ang line PT at line CE ang ating mga parallel lines. Paalala na ang mga letters na ginamit natin sa pagpangalan ng points, line segment, at line ay mga halimbawa lamang. Ibig sabihin ay maaari tayong gumamit ng kahit anong letra na ating gugusuhin sa pagpangalan ng mga ito. Ang mahalaga ay tama ang pagsunod natin sa bawat steps sa pag-construct ng iba't ibang geometric figures. That will be all and I hope this video will help you with our lesson for this week. Thank you!